小姐回来了。是。耶！哎呀！哈哈哈哈哈！哦，童小姐回来了啊！没事，你们继续玩啊！不是的，其实刚才一直在等您回来，我只是陪莫先生练习一下而已。莫先生进步神速呢。莫先生，可以准备晚餐了吗？好、啊。你怎么迷上打游戏了？其实这种东西一点都不难。坐。你想跟我对打我是不是太快把你打败了？再来。怎么，很爽是不是？像报了仇一样吧。是啊。很爽啊！玩别的我玩不过你，玩这个，你永远都不是我的对手。再来，再来。我帮你砸。怎么了？怎么了？有话好好说，都别生气。没事的，没事的。啊，晚餐快好了。有心事啊！出去一会儿怎么了？发生什么事了？没有啊，就是朋友的一些破事。要吃饭了，我去洗把脸。童小姐回来了。嗯。莫先生在书房里呢。他不是走了吗？他说明天才走，今天你刚走没多久他就回来了。那你跟他说我去哪儿了吗？我说你去同事家加班，问他要不要给你打电话，他说不用了。谢谢。我明天早上七点半的飞机。哦，对，那个专案执行计划书什么时候能给我？那这样吧，你晚上给我发过来，我在飞机上面先看一看。好，明天见。回来了。因为之前请了几天假，所以今天去月英家加班了。你怎么回来也不跟我说一声，我好早一点回来吗？如果你的同事是个男的，我保证你会马上接到我的电话。我怎么敢呢？去换衣服吧，穿漂亮点。我们去吃饭。你又要带我去见什么人啊？放心，就我跟你两个人。当然，如果你想见我的小舅子，我可以帮你约他。哦，那我们去哪里吃饭？
不会去你不想去的地方，这样可以了吧？那我去换衣服。看看喜不喜欢。怎么不说话、啊？你也没说话呀。我看你心里憋得慌。有什么想说的？我明天真的可以去上班了吗？我昨天晚上不是跟你说过了吗？是啊，可是……我说事情已经解决了，那就是解决了，没什么好担心的。怎么，不相信我？没有啊，你从来都是说到做到，你说没什么好担心的，那就没什么好担心的了。那你有没有什么想问的？比如，我太太是怎么发现那个戒指的？是我舅妈拿着戒指去找买家，结果那个买家正好是你太太。我已经问过我舅妈了，不过她以为我只是随便问问的。难道你不想知道我是怎么解决戒指这件事的吗？如果我问了，你会说吗？不会。所以我不问啊。跟了你三年，从你身上，我学会了一件事，那就是能不问的就别多问。那为什么到现在你还没有学会我不喜欢你做的事情，你就不去做呢？那个戒指给你惹来了麻烦，我去找舅舅要回来好吗？你又不稀罕那戒指，要回来干什么？我……算了，就让你舅舅捡了这个便宜算了。我舅舅不是因为贪钱，他只是想弄点钱给我表妹出国读书。是这样，那就好了。谢谢。我才刚夸你聪明，原来你还是那么笨。像你舅舅这样的人，你还要处处为他着想。你别侮辱我舅舅好不好？如果他是一个好人，你今天会坐在这里吗？那个戒指是你花钱买的，我只是慷他人之慨。那么你的身体呢？你的自由呢？你当初说过，如果我乖乖的听话，有一天你厌倦我了，你就会放我走的。否则，你这一辈子都不会放过我。是啊，那要怎么样？如果我不听话，惹你生气了。你这一辈子都不会放过我，但是如果我听话了，哄得你开心了，你又不会厌倦我了。即使有一天你厌倦我了，我也已经人老珠黄了，到头来还是一辈子。这根本就是一场不公平的游戏。谁告诉你这世界上有公平的游戏的？如果这个世界有公平的话，那我就不会遇到你。再陪我喝一杯吧。你不怕
，我又喝醉了。大不了，我就把你扔在路边算了。那就喝吧。请问需要来点什么？再来一瓶。啊，好的。胡小姐，胡小姐。郭先生的衣服，谢谢。少谦，少谦，你的衣服今晚有风和凉的，穿上吧。你穿吧。那你呢？悲伤靠近，人世间太多事，我却不能为你抵挡抗拒。能不能？爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一，千山万水的飞翔，却会。有没有想过生小孩啊？什么？干什么？吓成这样！我又没说让你帮我生小孩。我哪有那个资格？你当然没有这个资格。所以你最好给我小心点，别出什么意外，别想用生小孩来要挟我。我不会。最好。别的男人家里，我应该高兴还是生气？嗯，我真的不知道你在说什么。我们进房间好不好？